Мы понимаем, что тут тоже люди остались в Донецкой области, они остались тоже те же самые, как, как и мы. Ну, не то, что там, говорят, а сепаратисты, там все вот обзывают их, там, вот они там туда-сюда, блядь. Но тем не менее мы возим продукты, хотим, чтобы наши там, что остались нормальные жители там. We're at Kurakhova. This is the checkpoint between the territory controlled by the Ukrainian government and areas controlled by the pro-Russia forces. Since the conflict has started, this place has started to look more and more like an actual border crossing. They've got border guards here, but the Russian border is nowhere near. They're entering passports into their database. If you're a foreigner, they even put a stamp into your passport. They check all of the cars going through here And what the locals in the separatist areas have been complaining about the most is the fact that the Ukrainian authorities aren't letting all of the food and humanitarian aid through. Donetsk. We journalists, reporters, take reportage. This really feels like an actual border crossing. There's a man in a window, he's taking my passport. He's entering it into a database. But once we cross through this checkpoint, technically, we're still going to be in Ukraine. Thank you very much. Is there any products that you can't carry through this blog post? No, there are no products that you can't carry through this blog post. Почему нам коммерсанты, бизнесмены, которые работают с пищей в Донецке, говорят, что им не разрешают ничего проводить? Кому запрещают, не, не дают дозвола на провоз, кого не включили в перечень предприятий, которым разрешено ввоз и вывоз товара на неконтролируемую территорию, это те предприятия, которые не перерегистрировались на сегодняшний день на территории Украины. Но есть приказ о том, чтобы ограничивать какое-то количество ввоза еды для того, чтобы давить экономически на самопровозглашенные республики? Нет, конечно. То есть на сегодняшний день у нас определено 7 коридоров для того, чтобы граждане и товары попадали на неконтролируемую территорию. We're at a parking lot uh, just near the checkpoint and there are dozens of trucks here that haven't been let through to the other side. So despite what they're saying at the Ukrainian checkpoint, um, these truck drivers said it's nearly impossible to get the paperwork that would allow them to take uh, their produce through. Я 10. Вот. Самое интересное, что в каждой машине мы блядь, суток стоим. Э, продукты первой необходимости. Даже медицину не пропускают. Комплект документов. Полностью той фирмы, откуда я везу, она числится в Украине, выплачивается налоги, плата на Укра... Украине налог. Я не имею права его стоять. Должен еще какой-то спецпропуск будет на товар. А если типа сахар, конфеты, колбаса, мясо, пиздец, ты враг номер один. А как мне один сказал, говорит, вы же кормите сепаратиста, я говорю, слышишь, так что у меня, если сыну 9 лет, он сепаратист, стоит там, она дивится, я говорю, ну хули ты на меня смотришь, блядь, я тебе сейчас скаты попрострелю, я говорю, блядь, я сейчас вылезу, я тебе этот автомат, блядь, не то, что в очко затасую. Most of the drivers are afraid to talk to us on camera, because there's a lot of soldiers around here with guns who are the ones who aren't letting them through the checkpoint, um, but we've managed to get uh, one driver to agree to speak with us. А почему не можете проехать? Не пускают нас. Просто мы даже не можем вам сказать почему. Мы как бы соседняя область Днепропетровская. Мы понимаем, что тут тоже люди остались в Донецкой области, они остались тоже те же самые, как как и мы. Ну не то, что там говорят, а сепаратисты там все вот обзывают их там, вот они там туда-сюда, блядь. Но тем не менее мы возим продукты, хотим, чтобы наши там, что остались нормальные жители там.
the truck drivers told us that no food's getting through into the separatist areas, at least their trucks aren't being allowed through. So we've come to a supermarket in Donetsk to find out what the actual food situation is here inside the separatist controlled areas. A lot of the shelves here are empty. This is the most prosperous city, or used to be, in eastern Ukraine. It's not that there isn't any food, there's still some food here, but the selection is a lot less, and uh, there's just a lot less of it. Здесь была замороженная продукция, овощи, мясные, печень. Такое вот все было, это там в конце холодильника. На данный момент такой этой продукции нет, не поставляют, вот нет. Не поставляют или не могут провести? Не могут провести. А что еще не пропускают? Свинина редко, мясо, овощи вот сильно вот в цене подорожало, очень сильно. Сейчас люди возмущены и жалуются на цены. А из России что-то можно заместить? Здесь нету продуктов из России? Ну, потихонечку вот начало. Я смотрю, бытовая химия, шампуни появились, российские порошки, mm -hmm. российские. Ну, вот стараются. Нам, как руководство, говорит, что да, будут возобновляться поставки, будут стараться с Россией завозить. Водка, видимо, стратегический товар, его хватает. Здесь у нас была молочная продукция. И все, все что осталось от молочного дела? Вот это вот дела, от молочного вот дела, да. Нет. Печальная картина. Печально. Очень печально. We're in what was called the Debaltsova pocket. This area used to be controlled by the Ukrainians, but now it's been taken over by the pro-Russia forces. And the humanitarian situation in this part of the uh, separatist regions is the worst of all right now. This is a bread line, basically, because there's no electricity in town and all of the shops are empty. <laughs> Скажите, а здесь выдается или продается? Это бесплатно раздается хлеб. Паспорт приносит, по паспорту получает хлеб. Угу. Сколько положено? Это на прописку в Уганду. Город разбитый. Жители, люди без крови остались, без крыши над головой. Где бабушка, пожалуйста? А от кого это? Это от казачества, от военных все это. Спасибо им большое, им спасибо ребята, что продают нам хлеб и что. Не надо, пожалуйста, меня снимать. Снимает одно, а комментарии другие. Вот так, что если бы Европа с Америкой не поддерживали Порошенко, он бы сюда не осмелился прийти, вот это натворить тут у нас. Везде, куда Америка нос сунет, везде война. Везде. Они живут только за счет войн. А вы видели здесь американцев? Поляков мы видим. Вот у людей спрашивают, они все пережили. Да. Они же не знают, Поляков на них же не написано, американец или, или нет. На, иностранцы, на иностранном люди разговаривали, солдаты. Mm -hmm. Вот и все. А Здесь... сейчас с продуктами проблемы есть? Как с магазин? продуктами, да. У нас очень плохо с продуктами. Нас Украина полностью блокировала, не могут вывести люди сюда продукты. С территории Украины в основном возили продукты. Mm -hmm. Цены очень дорогие, очень у нас поднялись такие цены, что людям не дают же, Украина не, так же не выдали ни пенсии людям, ни зарплаты. Люди сидят уже по 8-9 по месяцев без зарплаты, счета все заблокировали. Разве можно так людей оставить совсем без существования? Я не знаю, как. Вот люди просто выживают каждый как может. Подождите, я, не, я немножко не понимаю. Вы говорите о деньгах, которые Украина вам дает? Да. Но вы Украину не поддерживаете? Мы нет. А как можно поддержать Украину, если она нас уничтожает? Ну вы хотите, чтобы они вам деньги платили? Ну так, а работали пенсионеры? На кого работали? В свое время отдали. В свое время они годы отдали, чтобы поддержать их всех. Debaltsevo was the scene of some of the heaviest and most recent fighting, so the situation here is worse than it is in other parts of the separatist-controlled areas, but the Ukrainians seem to be trying to put economic pressure on the self-declared republics as a whole. Uh, 
maybe to try to turn the people against their separatist leadership. That doesn't seem to be working. But the other reason uh, that they might be doing it is because they want to put the cost of supporting this region on Russia, which is already going through economic difficulties. There are two lines here. You can get plastic tarp here. A lot of the houses have big holes in them now. So that's an essential product to stop the rain from getting in. And then there's another line going in over there. That's the bread line. They've got a uh, coupon rationing system here uh, issued by the local separatist authorities. Basically a ration card like you'd see during World War II. You can see how different the situation here is. The further you get away from Donetsk, the less food there is and the more people rely on humanitarian aid because the stores here are pretty much empty and the only commerce in food that's going on are the little uh, tables outside with people selling, you know, vegetables and knickknacks. А пенсии остальное говорили будут выплачиваться, не знаете? Надеемся, что будут. Ждем, конечно. Хочется, чтобы выплачивали. Чтобы не стоять вот это вот за хлебом. А можно спросить, откуда гуманитарка берется? С России привозят. А вы работник, сотрудник Донецкой Народной Республики? Волонтер. So when you ask uh, the people here giving out the aid um, where it comes from, mostly they'll tell you it's either from Russia or from the pro-Russia fighters. But when you go back into the warehouse, you can actually see that a lot of it comes from international aid. This notice board's a real sign of the times. Um, this one here says, get 15 nights in jail if you're caught drunk. This one requests uh, that people who find uh, unexploded munitions or weapons turn them in to the uh, separatist authorities. And this one says that if you suspect there's a dead body in your neighbor's house, to call the police.